mlango wa 37 kitabu cha Isaya Biblia inasema kitu cha soma leo kinasema Mungu husikia kilio chao wa mwitao Mungu husikia kilio chao wa mwitao e, tumesomea mistari mingi iko 38 kitabu cha Isaya mlango wa 37 Tunaenda kitabu cha Isaya eh, kipindi hiki na kama mlivyosikia tuko mlango wa 37 tunaendelea mpaka tunaitafuta 66 huko mbele na tumekuwa tunapita sura kwa sura mstari eh, kwa mstari mpaka tuko hapa mpaka hapa bwana ametutegemeza tuna tunaendelea eh, kama ilivyo sema mlango wa 37 pamoja na mlango wa wiki iliyopita mlango wa 36 na hii miwili inayofuata 38 na 39 ni sehemu kama ya katikati ya kitabu cha Isaya ambayo haihusu mahubiri ya Isaya alipokuwa anahubiria taifa la Israeli ni maelezo juu ya maisha ya mfalme mwema aliyekuwa anajulikana kama mfalme Hezekia eh mfalme Hezekia na wiki iliyopita tuliona Hezekia eh alivyo tuliejelea vitu vingine kama kitabu cha nyakati wa pili eh, jinsi alivyotengeneza na Mungu kichwa cha sura la wiki iliyopita ilikuwa inasema habari za mtu anapoanza kutengeneza na Mungu kutoka katika vitu vibaya na kutoka katika vitu vinavyomuudhi Mungu maadui sio shetani nayo ana ujumbe wake kuinuka eh na nikatoa mfano nishawahi kuona watu na sio wachache mtu anakuta anaanza kwenda kanisani kanisa linahubiri kweli ya Mungu batizwa akafanya yale kaanza kama kumkaribia Mungu unakuta anaanza kupata eh mikasa mbalimbali eh sio kusema kwamba Mungu hana nguvu hapana ni kipindi tu ambacho mwili wa mwanadamu unakuwa mdhaifu E, lakini ni hatua ni kama mtoto anayejifunza kutembea sio kama anaanza moja kwa moja anaanza na dondoka dondoka yani unakuwa unatoka katika kulala na kukaa na, kuka, na kuwa chini sasa unaenda kuwa imara lazima upitie kipindi cha majaribu na majaribio kwa hiyo tunamwona leo hii tunaona kitu cha sema cha, cha somo la leo kikisema Mungu husikia kilio chao wa mwitao tunaona Hezekia na nitaenda kwenye mlango mara moja eh kwa sababu misali mingi tunaona Hezekia ana kutana na vitisho na havikuwa vitisho vya, 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 vya maneno hapana alikuwa e, katika hatari ya kupigwa na, na mfalme mmoja aliyekuwa anaitwa mfalme wa Ashuru huyo ndio alikuwa kama kiongozi wa dunia wakati huo alikuwa ni ndio ufalme wenye mamlaka yenye nguvu kuliko zote kwa hiyo alikuwa ameshangamiza miji mingi e, mataifa mengi kwa hiyo akawa anaitafuta na Yerusalemu anaitafuta Yuda e, lakini ilikuwa chini ya nguvu za Mungu wa eh, Mungu wa mbinu Mungu mwenye mamlaka yote. Kwa hiyo tunaona Hezekia aliposhambuliwa hakufanya kitu kingine alimtafuta Bwana. Tunaona analetewa nitaenda huko mara moja analetewa waraka uliokuwa wa vitisho kwamba jiandae saa yote tutafika kwako. Alipouleta ule waraka alioletewa alienda kaukunjua akauweka mbele za Mungu katika hekalu lake. Tutakuja kuona je, sisi tutaweka leo hii leo hii atuko katika hekalu. Lakini sio lazima ulete hata kanisani, lakini lazima uweke sehemu ambapo unajua moyo wako na Mungu wako, eh, Mungu anauona, anausikia na moyo umemwagika mbele yake. Kwa hiyo inaleta kitu eh, inaleta kitu kinachosema Mungu husikia kilio chao wa mwitao au wa mtafutao na tutaona sio kila mtu anayemuita na kumtafuta moja kwa moja tutaona lakini hata tunaenda kwa undani huo lakini tutaona na ule na, 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 na ule ukaribu na Mungu eh mfano mtu ambaye ana kuna mtu anaweza kapata shida matatizo akaanza kumuita Mungu akafanya nini mfano kuta mtu huwa haombi hajali Mungu ni afu anaenda ku, labda kupanda gari anaanza kuomba kwa vile tu ana hofu na matatizo ya dunia Ayo, ni mazuri mtu aombe kwa kweli usiache kuomba lakini sio njia nzuri sana ya kumkaribia Mungu Mungu tumtafute wakati tuko kwenye hatari na wakati ambapo hatuko kwenye hatari tufanye kama Hezekia Hezekia tunaona anashambuliwa lakini kabla hajashambuliwa miaka 14 nyuma maana kinasema katika mwaka 14 anaweza kushambuliwa alikuwa anafanya kazi ya Mungu bila kuogopa kwamba labda kuna hatari na kuja juu yako eh tumtafute Mungu wakati wote na hakuna hasara tunayoipata Mungu tunamtafutaje katika neno lake katika utumishi katika maelekezo yake eh na kuna watu wengi wanamtafuta Mungu nje ya mapenzi ya Mungu ni kupoteza muda wakati mwingine ni hasara na sio hasara peke yake ni ni ni, ni unaweza ukamu, na kuna kumuudhi Mungu ndani yake ngoja niguse pale kidogo kwa sababu eh, hoja ya 
ya somo ni kumtafuta Mungu na, na Mungu kutusikia tuone ni vitu gani tunao kadhani tukafikiri kwamba unapoenda tuoje kwa pamoja Mungu anakusikia hapana hebu tuangalie kwa mfano katika kitabu cha Warumi tutaenda kwenye Isaya 37 mnashida tutafika huko sio muda mrefu eh ukisoma katika kitabu cha Warumi mlango wa kumi mstari ule wa tatu anasema hivi Warumi kumi tatu anasema hivi kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu wewe kwa mimi mtasijua haki ya Mungu ni mtasie soma neno la Mungu. Kwa neno la Mungu ndio kwa kuna kanuni zote za Mungu na mapenzi ya Mungu yameandikwa. Eh. Na Wakristo wengi hawapendi hicho kitu na kutoka kubizi na kuimba, kufanya nini, kufanya matendo yao ya me. Yaani hawana tofauti na Martha. Wakati Mariamu alikuwa analisikiliza neno la Mungu, ametulia hafanyi chochote. Martha yuko busy yuko jikoni, anafanya nini? Anaandaa maji ya kuoga, anafanya nini? Ana ana vitu ana Yesu anasema hapana, wewe Martha unapoteza mdawa sawa tuna vitu vya kufanyia Mungu vingi vizuri lakini tuanzie katika kuisikia sauti ya Mungu kuanzia mwanzo mpaka ufunuo wewe Mkristo nikwambie ukweli sikujui hunijui lakini na ujumbe wa Kristo usiyetaka kuisikia sauti ya Mungu ukiona unaruka kutoka unaweza kuona ile kanisani miaka 20 ikapita unaona unaruka kitabu cha e, Biblia unasoma sehemu mbili tatu unazopendezwa nazo huko kwenye Zaburi 23 huko sehemu chache chache soma Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo utasikia mapenzi yote ya Mungu katika maisha yako eh huyo ndio Ezekia anafanya vyote anafanya pasaka ana anafungua ana, 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 ana alifanya kitu kikubwa sana akafungua hekalu lililokuwa limefungwa hekalu ya Salomo ilikuwa limepigwa makomeo akalifungua mara moja na alifanya mwezi wa kwanza wa mwaka wa kwanza alipoingia kwenye mamlaka kwa na miaka 25 jana mdogo Eh, sasa ana maadui wanainuka tuliona wiki iliyopita sasa tuone wewe unayetembea na Mungu unayemtumikia Mungu unayempenda Mungu unapenda neno lake unapopata matatizo Mungu hachelewi kukujibu anajibu mara moja anajibu mara moja eh, tu, tu, eh, tuende basi katika zile hoja kadhaa huu ulikuwa ni utangulizi tu eh, hoja ya kwanza nasema eh, mahusiano yetu na Bwana kabla ya tatizo ni muhimu. Hiyo ndio hoja tukao tunaiangalia. Eh, kabla hujapata matatizo. Eh. Kabla hatu na mara nyingi Mkristo sio Mkristo mwanadamu kuna matatizo tutapitia. Usione siku nyingine unacheka au una furaha una nini. Biblia inasema ewe kijana furaha siku zako za ujana wako lakini ujue kwamba siku za giza ziko nyingi mbele ni Biblia imesema sio mimi. Eh. eh kitabu cha 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 mhubiri mlango wa 11 eh kwa hiyo kwa hiyo ni mwanadamu yupi atakaa kwenye uso wa dunia asi asikutane eh mtoto afungue pale aende mnaenda mara moja kufunga eh ni mwanadamu yupi ambaye atakaa duniani tu kirahisi asikutane na, ma, na, na na mapito na majaribu eh na hatuishi kushindana au kujiandalia mapito na majaribu hapana Yaani unaweza pia usipitie katika majaribu mengi bado Mungu anakutaka tu. Mungu anataka tu pamoja naye kwenye shida na raha. Haina tofauti na ndoa. Eh. Haina tofauti na ndoa, haina tofauti na, na marafiki wema. Kuna watu wanakuta ni marafiki tu wakati wa furaha. Shida wanaachana. Na pia kuna watu wengine anakuwa karibu na wewe kwa kwenye shida wakati wa raha unaona hayuko. Unajua kwaona? Ni kama anafurahia kukuonyesha kwamba nina uwezo wa kukusaidia wakati wa shida peke yake. Eh Mungu anataka tu wakati wote naye kwenye shida na raha. Sasa mahusiano yetu na Mungu kabla unaweza kusema umelitoa wapi? Imetoa katika maisha ya, ya Ezekia. Leo ina mistari mingi sita irejelea lakini ukisoma katika kitabu cha eh, cha nyakati wa pili eh tulipokuwa tunasoma mlango wa 30 Thelathina moja, thelathina mbili hizo sehemu zote zinaonyesha matendo yote akavunja ma, 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 masanamu ya mabaali akafungua lile hekaru akawatakasa walawi akawatakasa ma, ma, ne, watumishi akafanya nini akawaandaa waimbaji yani e, kazi yote ya Mungu ile sheria yote ya Musa Mungu aliweka ilikuwa ndo agano la, la Mungu na watu wake asema mtakapo mnafanya hivi mnashika sabato zangu ndio sabato ya wakati ule sasa hivi wa sabato yetu ni Yesu Kristo ndio tofauti agano jipya na agano la kale eh akavirudisha vyote kavirejesha basi alikuwa vizuri na Mungu sasa anapopata shida ngoja tuone shida za rafiki wa Mungu zinakuja na Mungu anazisikia haraka kiasi gani Mungu anasikia anasikia haraka kiasi gani Eh, mtuende katika ilikuwa hiyo ilikuwa ni hoja ya kwanza ambayo ni utangulizi. Hoja ya pili ina kwamba 
ni sisi hoja ya kwanza Mungu mahusiano yetu na Mungu kabla ya kupata matatizo kabla ya kuwa na sababu za kuomba jambo linalotutesha eh, mahusiano yetu ya Mungu eh. kwa mfano ni, 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 ni kama watu unakuta anataka kabla kabla hajaingia kwenye ndoa ni vijana wa kike na wa kiume eh, wanaenenda tu wanavyotaka amelalana huyu kaamka na yule kafanya nini alafu anataka akiingia kwenye ndoa ipendeze iwe nzuri iwe ni, ni, ni maua na manukato inawezekana hapana maisha kabla yale ndio alikuwa kigezo kikubwa eh tujifunze kumtafuta Mungu eh kabla matatizo hayajatupata kabla jambo halijatokea na ni kanuni ya kawaida tu ya dunia yoyo ya jambo lote hivi hivi una kwa mfano kama kesho unapeleka ngombe mnadani unaanza kumlisha leo usiku kucha hapana unakuwa ushaanza nyuma huko za baadaye kabla kimsingi eh sasa hoja ya pili ambayo sasa ndio inatokana na mistari ya leo eh tutarudi pale kwenye saa saba ina inasema Mungu huasikiliza wenye kumtumaini kikamilifu eh Mungu anaanga anaangalia vitu vingi anawasikiliza watu kwa namna tofauti kwa mfano pia kuna watu anawasikiliza tu kwa sababu ya mtumishi wake Daudi anasema ninamjua baba yako namjua Daudi nyewe ni uzao wangu eh ninakubariki tu kwa sababu ya mtumishi wangu Daudi eh lakini hizo ni sababu nyingi nyingine mara nyingi Mungu hutubariki kutokana na mahusiano yetu mtu moja moja hivi ni nyongeza yale mahusiano yetu na yeye Mungu huwasikiliza wenye kumtumaini kikamilifu kwa kuna Ukristo umejaa unasema ni asemwe ngapi sijui lakini si chini ya 95 ambao upo upo tu hatuna ukamilifu mbele za Mungu sio ukamilifu wa kutokutenda dhambi au fanya ule uta, ule u, kule kuto ile commitment ule ukamilifu utayali wa moyo kumwamini Mungu na kumtumainia Mungu katika eh, kwa asilimia zote eh kwa asilimia zote sasa ni mtu angalie kuanzia mstari wa kwanza anasema eh anasema ikawa mfalme Hezekia aliposikia akazirarua nguo zake akajivika nguo za magunia akaingia ndani ya nyumba ya Bwana unaona sehemu ya kwanza anapoingia ndani kwa nyumba ya Bwana ana okay unaweza kusema alikuwa kumetokea nini ni ujumbe aliyokuwa ametoka kuletewa na wa, na wajumbe wake mwenyewe akina Shebu na akina Yoa eh akina Hilkia wanamwambia ujumbe eh, wamekutoka kukutana na na, u, na amiri aliyotumwa na mfalme sene karibu wa Ashur. Wanamletea taarifa alikuwa ameambia msijibizane naye. Eh. Nyie mtulie tu alafu wanamletea. Walipomletea hakuanza kuambia sasa jamani tunafanyaje hakuanza kupaniki. Jamani ngoja tujifunze. Kuwa na tabia ya kumtumainia Mungu. Mtu anayemtumainia Mungu hapaniki paniki ovyo. Eh mungu ni waulize sitaki kujisifia. Ni ambao mnakakana mimi. Mimi niona mara ngapi nimepanic na matatizo. Hapana. Eh? Je, si hapati nina hayo mimi? Lakini si anipanikishi. Kwa hiyo siwahubiri kitu ambacho nimekisoma tu, nimekiishi na bado naendelea kukua katika hicho. Eh. Kwa hiyo tunamwona kitu ya kwanza anakimbilia kwenye nyumba ya Bwana anakimbia kwenye biblia anakimbia kwenye neno anapiga magoti sio maombi tu peke yake Mungu hatuwasiliani hatuhusiani naye kwa kitu Wakristo wale wanakwambia ni maombi tena maombi yenyewe wanakuwa naongea na shetani toka 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 Jamani Mungu huyu anasikia hiyo hiyo habari tuje tuone tutaona Hezekia anajadiliana na Mungu ana maiba bwana anaangalia walivyokutukana Eh, sawa wananitafuta ni mimi lakini wana nyuma yangu wanasema kwamba ni wewe ndio dhaifu bwana. Tujifunze pia kuongea na Mungu, ku, eh, kuomba na mbele za Mungu sio tu ile toko kemia kemia kemia. Mkristo ambaye bado unaomba kwa kukemia kemia ujue bado ni mchanga sana. Fanya maelezo. Mwambie Mungu kuna hili kuna hili kuna hili mpe sifa zake Mungu. Wewe mpi nafasi yake ya kwanza ombe wewe ni mkumu. Eh, tunaona kwamba hoja ya kwanza tunaiona kwamba anakimbilia katika nyumba ya Mungu kumtumainia Mungu. Hajaenda sehemu nyingine. Tunaona baadaye ataenda kwa mtu wa Mungu anaitwa Isaya mwana wa Amos. Lakini huko nako anaenda kama hatua ya pili haanzi kwa mwanadamu. Eh, leo hii mtu akipata shida unakuta mtu wa kwanza, eh mtumishi nina shida hii na hii. Kwani mtumisha na Mungu wa kibinafsi anamtunza kibindoni? 
Sawa haina ubaya lakini wewe wa pili anza wewe tafuta neno la Mungu liko wapi eti Sema nyingine anasema nime hapa nimemwapia Daudi kwa hiyo ni kuoa Daudi katika Kristo eh kwamba huwa naye eh kwacho kwa wanangu mimi nenda kasome katika Zaburi ya 79 sema nyingi 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 eh kwa hiyo tunaona anaanzia nyumbani ana mtumaini ya Mungu tusome mstari wa 2 mpaka wa 5 haraka haraka anasema akamtuma Eliakimu hiyo ni hatua ya pili kwanza alienda nyumbani kwa Mungu ye yeah. akamtuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake na Shebna man mwandishi na wazee wa makuhani niko nasoma 37 Isaya 37 mstari wa pili na kuendelea nao wamejivika nguo za magunia waende kwa Isaya nabii mwana wa Amos hiyo ni hatua ya pili kwa mwana kwa mtu wa Mungu lakini mtu wa Mungu pia huyu ni Isaya huyu huyu sio wale manabii wa uongo sio manabii wa sadaka eh hey. sio manabii wa sadaka hawa hawa ni huyu mtumishi wa Mungu anaandika anaandika neno la anaandika Isaya mlango wa kwanza mpaka 66 Eh eh na tunaona wanaenda na moyo wa kujishusha moyo wa wanaita humility humility wamevaa magunia eh wakati mwingine hata tunavyoomba hivi wewe nikuulize ulishawahi kwenda kwenye makanisa hasa haya ya mwendo kasi yanaitwa eh Unasikia uombaji wake. Unasikia mbona unaongea kwa sauti? Naongea kwa sauti kwa sababu kuhubiri ni kusema paza sauti. Eh, lakini sina maneno naongea katika dharau. Maneno yote ni namaanisha. Eh, lakini unakuta mta eh toka. Eh, mizaha mitupu. Alafu unataka Mungu yupi akusikie kwa mizaha. Hmm. Tunaona hao watu wamejishusha. Eh. Wamejishusha wenyenyekevu. Eh. Hey. hata mtu kupiga magoti tu chumbani kwake akamwomba Mungu, akapiga magoti wakati mwingine akalala na kugaga mbele yake, mbele ya Mungu wake. Hutaki kufanya mbele za wanajua kufanya mbele za, za watu makanisani lakini hawezi hawezi kufanya chumbani kwake. Unaosema ulishawahi kufika chumbani kwao, roho wa Mungu analionyesha. Mtu anayeweza kuwa na unyenyekevu wa kwenda kufanya jambo ndani halifanyi nje kwa muda wote. Eh. Hey. Kweli kabisa. Eh. Hey. Wewe kwambie Ukikutana na mwanamke ambaye anasema sema vitu vibaya vya nyumbani mwake na mme wake, ujue ndani hawaongei vizuri. Ukiona mtu anafanyia nje, ujue ndani hawafanyi. Ukiona yuko mbele ana 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 gaga anafanya nini? Amepiga magoti na kuiramba nchi hii, siji ni papa Benya Tanzania naam, ujue hana muda wa kufanya kitu ndani. Kwaweza kutumikia mabwana, huwezi kuwa na vyote vizuri. Eh. Kwa hiyo tunamuona eh Ezekia hatu ya pili anamtuma kwa anawatuma kwa mtu wa Mungu eh Isaya. Wakamwambia wakamwambia Hezekia eh wakaenda kwa Isaya sasa msema tatu wakamwambia Hezekia asema hivi. Siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano maana watoto wako tayari kuzaliwa wala hapana nguvu za kuwazaa. Nitaeleza maana yake ni nini baada kidogo. Yamkini bwana Mungu wako, huyo ni Ezekia na ana maneno aliyowapa wajumbe waende kwa Isaya mtu wa Mungu. Kwamba Mungu wako Isaya, eh, atayasikia maneno ya huyo amiri, huyo aliyeleta vitisho na vitisho vya hatari ambayo kwa hayo mfalme wa Ashur bwana wake yule amiri au yule mwanajeshi, eh, bwana wake amemtuma ame ili amtukane Mungu aliye hai na Bwana Mungu wako atakemea maneno aliyoyasikia basi inua sala yako tutumia neno dua ili sio neno la Biblia ni, ni sala maombi inua maombi yako kwa ajili ya mabaki yaliyobakia basi watumishi wa mfalme Hezekia wakaenda kwa Isaya mstari wa 6 nasoma Isaya akawaambia mwambieni Bwana wenu maneno haya Bwana asema hivi usiogope maneno uliyoyasikia ambayo watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana eh tazama nitatia roho ndani yake naye atasikia kivumi na kurudi hata nchi yake mwenyewe nami nitamangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe huo nimeenda mpaka mstari wa saba hapo kuna maneno mengi sana ninge ningekuwa na muda wa kuyahubiri lakini nitapita tu nitatoa hoja ya jumla. Mstari moja moja una ujumbe wa kutusaidia maisha yetu ya kila siku. Namna kuenenda. Tunaona kwanza wameenda kwa moyo wa unyenyekevu, wameenda na matumaini kamili. Hao watu huoni kwamba kuna kitu hawana kama pembeni hapo. 
hawana hata hawajakusanya hawa jeshi wasema yeye mnetendi jeshi lote wakati tuko tunaenda kwa Isara lakini ya jeshi mwe mnapiga kwata hapana tunaona wanamtumainia Mungu kwanza wanatoka wanamtuma na, 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 na wanamtumainia na na mtumishi wa Mungu na wanatoa ujumbe na wanatoa ujumbe wanasema wanalingani au watu ni watu ambao ni tofauti na kizazi tunachoishi nana ananisikia kwamba wanatoa mfano wa jambo muhimu ni kama ni kama mwanamke anaenda kujifungua mtoto yuko tayari kushuka lakini nguvu zimeisha labda na kifafa cha eh labda na kitu chochote hana uwezo kiweza mimi kinamnyima nguvu anasema ni hatari tuna uwe, ni taswira ni kwamba tunaweza kumpoteza mama na mtoto taswira hata kuonyesha ni kwamba ni watu pia wanao jari thamani ya utu mapenzi ya Mungu katika vitu ambavyo Mungu anaweka mbele ni mambo ya uzao na uzazi na nini ndio mifano wanaitoa wako katika ukamilifu wa Mungu kwa mambo mengi leo hii ni nani ambao huyu mtoto anamtoa hata kabla hajatoka mwenyewe wanamtupa hicho sana naelewa hiyo hoja. Eh ni nyingi kidogo lakini kwa hiyo tunaona kwamba tuko tunaangalia hoja ya pili, hoja ya kwanza tunaona mahusiano yetu ili kusudi Mungu atusikie. Eh mahusiano yetu kabla ya matatizo hayatokee. Eh ukisoma katika kitabu eh, misali mingine nikisema inakatisha watu tamaa lakini tuzoe kuisoma. Kwa sababu ni Biblia. Anasema katika kitabu cha misali mangu wa kwanza. Anasema kwa sababu nimeita hawakuitika. Kwa sababu nimenyosha mikono yako hawakuniangalia mimi nami nitashereheke nitashangilia nitachekelea siku za misiba yao eh huyo unaona kwamba mbele Mungu alikuwa anatafuta mahusiano hawa watu wakawa hawataki kumsikia sasa siku ya msiba umefika anasema na mimi si mnakuja siku ya msiba huyo mnataka kunililia kama Ezekiel ninyi ambao mtaki kuwa na mimi kabla basi nitakuwa na mimi nachekelea kwenye misiba yenu na matatizo yenu wewe ni Mungu ndio kwenye biblia wa kristo anakuambia wa msari hatutaki sasa kama hutaki tufanye nini tu, tuuchane hapana tunaweka wenye katika maubiri eh unatutengeneza ule msari eh unatutengeneza eh kwa tunaona kwamba hoja ya pili ambayo ndio tunaimalizia mlango msari wa saba eh, kuna hoja nyingi nyingi ndani yake lakini hoja ya pili tunaye tunamalizia pale eh inatuambia eh kwa habari za kumtumainia Mungu katika ukamilifu wote. Hatuoni hawa watu anita hatujamwona anasema hemu tutafutie okay tulikuwa tumeshaondoa wa, waganga waganga hemu tutafutie waganga tuone watu angalizie kweli ili jambo linaenda kutokea. Leo hii watu wanafanya hivyo vitu. Leo hii mtakao anafanya biashara biashara ikagoma mradi ameisha kopa ameshafanya nini? Ana anaelekea Bagamoyo. Samani watu wa Bagamoyo ni kwa sinikurenga. Lakini anaelekea kwa Kalmazina anatafuta anaenda kutafuta vitu vya kuweka ili kusudi biashara yake iende. Umemtumainia Mungu wako akashindwa. Nimemtumainia Mungu wangu akashindwa. Hapana, hajashindwa. Eh? Tuende kwenye hoja ya tatu inayosema usiogope majigambo ya adui. Wewe kwambie adui yoyote yule na hasa yule anayekuja nilikuwa nimetoka nimesahau kugusa hoja ndogo kidogo sio hoja wazo tu dogo sio dogo lakini wazo moja wapo katika kipengele kilichopita eh cha kufanya ni cha kumtumainia Mungu katika ukamilifu wote unaona kwamba hata wakati Ezekiel hii sehemu zote nitaendelea nayo baada kidogo nimerudi nyuma kidogo nimepiga reverse kidogo anamtuma is, kwa, anatuma wajumbe kwa Isaya wala hasemi jamani hao watu wanaenda kunimaliza ni yani ufalme wangu anaenda kukatiza ni nifanyeje sana hapana analalamika kwamba wanamtukana Mungu sifa za yani shida yake ni sifa ya Mungu inashushwa tusitoke hapa tukaanza kupigana watu kwa ajili ya Mungu lakini je moyo ni mwetu tunajua kwamba Mungu anatakiwa aingulie si, je ni Mungu huyu ambaye watu wanaandika kwa elfu ndogo alafu majina ya watu wanaandika kwa elfu kubwa eh kwa hiyo unaona kwamba Isa amini Hezekia akituma wajumbe eh nina kasome vizuri sina muda wa kuanza kurudi nyuma sana anaanaramikia ana, anawaambia Isa afanya kitu huyu Mungu anatukanwa wakati tukiangalia wale watu walikuwa hawana shida sana na Mungu moja kwa moja walikuwa wanamtukana lakini walikuwa wanamtafuta Hezekia Hezekia anaona haoni kama tatizo la yeye kwanza lina anatafuta yeye anachukizwa na Mungu kudhalilishwa kushushwa nguvu zake Mungu Mungu wa Yesu Kristo kuna hakuna ah, Mungu mwingine. Mm-hmm. Eh ni Mungu Baba Mwana na Mtakatifu. Kama kama unaabudu Mungu ambaye hayumo ha, katika eh, utatu wa Mungu Baba Mwana na Mtakatifu. Mungu wako haitwi Jehova. Unajua una Mungu mwingine. 
na mtafikishana mbali milele hoja ya tatu ndo hiyo sasa usiogope majigambo ya adui adui anapokuja ndio tunasema ni adui gani hata ambaye unajua kuna maadui kwani kwani maadui wa Tanzania kwenye wakati tunasoma e, e, historia au siasa kwenye mambo ya uhuru wakati tulikuwa na maadui wangapi si watatu nini maradhi ujinga na umaskini si ndio yani maadui yale je wanawai wanapumzi hapana hata ugonjwa ni adui eh ugonjwa unakuja ukiwa unatisha unaona kama huu unakuua siku hiyo hiyo ndio sio anakuja na ugonjwa unakuja na majigambo unakuja na vitisho unaweza kusema ni ni, ni habari ipi kwanza some kuanzia mstari wa nane mpaka wa 20 ni, ma, ni mistari mingi mingi lakini inaenda haraka haraka hivi sema basi yule amini msikiliza vizuri tusisome biblia kama ka, ka, kama hadithi tutafute maana yake katika maisha yetu na hakuna neno la mstari wa biblia hata moja neno pita ambalo halina matumizi katika maisha yangu na yako ya kila siku uelewe hivyo msikiliza wanaa sema basi yule amini akarudi aka alikuwa ame, ametoka mlango wa 30 asali alikuwa ametoka kutoa vitisho vyake baadaye tutaona anatoa vitisho tena vya barua wake mara ya kwanza alikutana nao wanamrudisha mrejesho wamekutana nao mlango wa 36 wale watumishi akina shebu na nani alafu wanarudisha mrejesho kwenye mlango wa 37 wakati tumekutana naye mlango wa 36 sasa tuko tunaona matokeo ya kukutana eh, habari hizo toka bado alipokuwa ameshaondoka atareta tena na waraka wa vitisho wa, wa mara ya pili baada ya kwanza amekuja mwenyewe mara ya pili anatuma barua eh hayo ni majibu labda ni majibu ni majibu ya kasi majibu ya daktari ni maji ni wito wa ustaiona ni inaweza kawa ni wito wa mahakama ni barua hiyo adui kwani hadhiji zinakuja eh eh zinakuja twende basi yule amiri niko nasoma mstari wa nane basi yule amiri akarudi akamkuta mfalme wa Ashuru anafanya vita juu ya Libna kwa maana alikuwa amesikia ya kwamba ameondoka akaacha lakishi naye alisikia habari ya Tiraha e, Tirhaka mfalme wa Kushi ya kwamba ametoka ili kupigana nawe naye aliposikia hayo akatuma ujumbe kwa Hezekia kusema mambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema asikudanganye Mungu wako unayemtumaini akisema Yerusalemu hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru tazama umesikia habari ya mambo yote ambayo wafalme wa Ashuru wamezitenda nchi zote kwa kuzingamiza kabisa je utaokoka wewe je miungu ya mataifa ambayo baba zangu waliwaangamiza wamewaokoa Gozani na Harani na Resef na wana wa Adeni hapa ameleka Adeni lakini kusoma King James ni Aden wana wa Adeni waliokuwa katika Terasari yuko wapi mfalme wa Hamath na mfalme wa Padi na mfalme wa mji wa Sefavaim na Hena na Iva basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe akausoma kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana aka kunjua mbele ya Bwana Hezekia akamwambia Bwana akisema e Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli ukae juu ya makerubi wewe namu wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia wewe ndiwe ulizi umba mbingu na nchi tega sikio lako Bwana usikie funua macho yako Bwana uone uyasikie maneno ya sini karibu alipopeleka aliopeleka ili kumtukana Mungu aliye hai ni kweli bwana wa falme wa Ashuru wameziharibu nchi zote na mashamba yao na kuwatupa miungu yao motoni kwa maana hao hawakuwa miungu bali kazi ya mikono ya wanadamu walikuwa miti na mawe ndio sababu wakaharibu wakawaharibu basi sasa bwana Mungu wetu utuokoe na mkono wako falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe niwe bwana wewe peke yako unaona hiki ni kitisho cha pili jamani wewe kwambie vile vile adui jamani vile vile sina muda kuongelea adui ni nani lakini sio wale sio yule mai mhamuelewani mkagombana gombana hapana unaweza kwa kujikuta wewe ndio ndio mchokozi ninaongelea mtu aliyesimama katika kicho cha Mungu kama Ezekia je sio mkosaji ana makosa hapa na pale ndio kama binadamu lakini kwa sehemu kubwa 
adui hasa ambaye Mungu anashughulika ni yule ambaye anakushambulia kwa sababu we ni rafiki wa Mungu. Eh, wewe ukijikuta kwamba na wewe Mungu hamjuani alafu matatizo yamekupata, usikii kwamba Mungu ataanza kukutetea tu kwa sababu we umemlilia. Kwa sababu na wewe uko kwenye makosa vile vile. Tujaribu kuwa karibu na Mungu ili kusudi adui wetu awe ndio adui wa Mungu. Sana naelewa hizo hapa. Eh. Kwa sababu iko wazi. Wewe unaweza ni unaweza kufundisha masomo matano mfurizo Jumapili. Lakini sina muda wa hoja tu naipata ni kwamba baada ya vitisho vya kwanza vile kwa amekuja na amiri yule. Eh? Eh, nadhani Shemaneza au nani alikuwa mituma na eh, anamita amiri. Baadaye yule Shema yule amiri au mjeshi yule eh, kapteni nani huyo alipoondoka nakuta bwana yake alikuwa amemtuma tayari ameshaingia kwenye vita na watu wengine. Maana ni watu wa vita. Hawa ni watu wa tukutu wa korosi. Wewe kwambie, leo hii dunia imejawa na watu wa chokozi. Ndio hazina uchokozi ndani yake. Unakuta kuna baba muda wote ni kupigana tu ni kwa nini? Yaani ni, 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 ni matusi na fujo na na, na ukakasi. Eh. Hey. Ni huyu ni mchokozi huyu. Ametoka kumtishia huku kuna miji mingine miji ya pande si ni ashaipiga kairaza na miungu yake akaigonga kaiangusha chini. Juzi juzi kuna niliona kwenye TV watu wanalalamika kwamba miungu yao imevunjwa vunjwa. Ni kama hiyo. Eh. Hey. Hapo katikati kijiji wapi? Eh. Hey. Mi, mtu aliingia akachukua miungu akaivunja vipande na nini? Ni kama hiyo ilikuwa imevunjwa vunjwa. Mungu wa kweli havunjiki. Vitu <laughs> vingine sio lazima uvisome kwenye Biblia wewe tumia akili yako. Ni Mungu gani ambaye anavunjwa na watu? Eh, ukasikia amevunjwa, amedondoshwa chini, unakuta sikio limetupa huku, kidole kimedondokea huku, kiundo kimechanika, huyo ni Mungu wa wapi? Na na msalaba leo kwa amelalia nao umekuwa msalaba ni mti hata kama ungekuwa ni msalaba wote na ungemfundika Mungu wa kweli havunjwi wala huwezi kulalamika kuonyesha, ukapiga na picha kuonyesha kwamba Mungu amevunjwa. Salama. Juu <laughs> nyafanyi ndicho alichokuwa na walichofanya kwa miungu mingine. Sasa wanajaribu kuifanya kwa Hezekia, watampata wapi Mungu wa milele Mungu wa mbinguni? Eh, hawampati. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba wanaleta vitisho vya barua. Hezekia kwa anamwambia njia nyingine. Hebu mchukua kile kitu ambacho kinakutisha. Hebu mchukua kaka ujumbe kakusaidie katika kuomba kwako. Na mimi ukiona kuna kitu kinakutisha, tafuta namna fulani ujaribu kumuonyesha Mungu sema Mungu hiki ndicho kinachonipa shida. Muonyeshe mfungulie wasiwasi. Eh. Kama ni jambo lolote ambalo linakupa shida. Eh. Labda ni mwanafunzi unasoma asoma nimekushinda, mwambie Mungu hili ndio nilipa tatizo. Maandiki mwenye mfungulie. Hapa ndi hiki hii somo nimeshanishinda na linaniondoa. Eh mwambie haina haina ubaya. Mfungulie kwa sababu tunaona inamsaidia Ezekia ndani mwenye kuelewa haya naomba mtu aniwashie kidogo giza nimeongezeka kwa hiyo tunaona kwamba tunaona kwamba tufanyeje sasa hoja wapo ya kitu ambacho tunataka tufanye ni ni, ni kumuonyesha Mungu wazi wazi sio lazima umfungulie au mkunjulie waraka lakini fanya kitu chochote ambacho unaona kwa kweli kinaleta uwazi wa jambo eh Alafu tunaona katika kuomba kwake anamsifu Mungu. Anasema hao wengine Mungu ni miungu walivunjwa vunjwa. Ndio kweli ilivunjwa sawa, lakini ile ni miungu Mungu. Sasa hemu jitofautishe mfano. Ni sababu hata tunapokuwa tunamwomba Mungu tukumbuke kumpa Mungu sifa. Eh, Mungu hili tatizo lilishanishinda zamani ukanitatulia na nimerudi tena mbele yako. Eh, kuomba tena. Eh. Kwa tunaona kwamba Hoja inasema usiogope majigambo ya adui. Huyu huyu adui anakuja nini? Ameshaondoka. Anafanya nini? Ameshaondoka lakini ana, anatuma barua. Uone kiburi kikubwa hapo. Yuko anapigana na mfalme wa Libna. Eh? Ameiacha rakishi. Mji mwingine alikuwa anapigana nao. Wakati huo huyu yuko anashambuliwa na mfalme wa Kushi ndio Ethiopia. Yaani ona ni mtu tu wa vita lakini huku nyuma alipopiga kisogo anawaachia sema anakuja sio na subiri tu. Ana ni kiburi hicho. Yaani wanadamu tumejawa na viburi. Si huko ndio kwa nafundisha somo la kiburi. Pozi sitajitoa wote tuna viburi. Kiwango tofauti. Lakini ni miongoni mwa maeneo ambayo yanaondoa uwepo wa Mungu kabisa katika maisha. 
Kibuli ni nini? Ni, ku, ni kuinua kichwa chochote ambacho sio Mungu. Mtu ambaye binti anayeinua uzuri wake, sura yake na wengi wanakuwa wabaya na kuhakikisha uje waangalie unakuta uso wao umechubuka umeharibika lakini ana anakuwa anafanya hivi. Mwingine mpaka anapiga picha amfanya hivi. Ili kusuda kama ukupata shimo hapa unaweka la kidole. Puzi. <laughs> Hamja kuona. Eh yeah. unakuta anapiga picha amfanya. Ili kusudi inaitwaje ile? Dimpozi uza kidole kweli si si unafiki huo. Na ndio mtu mwingine afanye hivi. Puzi. Kwa hiyo tunaona kwamba adui hatakuja na nguvu zake. Na tunaona wiki iliyopita atakuja na majigamba atakuja kukuonyesha kwamba kuponi. Je, wewe unaweza swali wewe unanisikiliza? Tokea mbali na wewe tulio kwa hapo. Huyu Mungu wako naye mtumainia. Amepungukiwa nini? Je, kuna majigamba ya adui ambayo yatamtia yata hofu ye? Sasa kwa nini? Kwa nini mimi na wewe tuogope ogope? Yesu aliwauliza wanafunzi anasema, alipokuja akakuta wako wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi kwenye Isaya amini Yohana 20 na 21 moja pale. Aishirini aka, "Hasa kwa nini mnaogopa? Kwa nini mnakuwa na shaka? Kwa nini mna hofu?" Ndio niulize. Yesu alikuwa hajui kwamba wale watu walikuwa wanatisha kweli. Sio wale walikuwa wametoka kumuua yeye mwenyewe. Lakini anasema, "Mimi nina nguvu. Nilikuwa nimekufa sasa niko hai." Eh. Sasa mimi anasema, "Usiwaogope wale wanaouwa mwili." Eh, peke yake waona cha kufanya. Hivi mtu anayeogopa watu wanaoua mwili unaweza kuniambia kwamba ana garantii kwamba huo mwili anao hofia hautakufa bila hata kuogopa watu Yesu akasema lakini nitakwambia utakaye takiwa kumogopa ni yule ni Mungu anaweza kuwa huo mwili na hana nia na kutupa roho katika jehanamu ya Mungu Eh hoja ya pili ndio hiyo tunaona kwamba adui anakuja kwa kufanya nini ameijitutumua Unaweza kusema ni adui wana mnaga ni adui wa namna zote. Kila kitu kinachokutia hofu, kinachonitia hofu. Iwe ni matatizo katika ndoa, iwe ni matatizo katika namna uzao umekataa au chochote kile hakiji kikiwa e, mama kinakuita kimetutumuka, kiko juu. Kimejiinua. Kishushe. Kishushe. Kipunguze makali. Mwambie ukiona kinatisha mwambie Mungu hiki kiko juu sana. Mimi sikiwezi. Beba, pambana nacho Mungu. Eh si si kwa vitu vya kubatisha vitu vya kweli na na naweza nikaendea na hiyo hoja muda mrefu lakini kwa ajili ya muda ngoja twende kwenye hoja inayofuata hoja nne inasema hii imetokana na nini lakini imetokana na ule walaka wa matisho ambao tena hawapo hivi huyu mtu aliyokuwa anamtisha huyu alikuepo kwenye ile mipaka ya 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 ya, ya yuda alikuwa yuko kwingine kabisa Unakuta mtu anaogopa kitu ambacho hakiko hata karibu na maisha yake. Eh. Ki yupo ana wasiwasi. Yaani hata huyu 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 Amiri alikuwa hayupo lakini ametuma ame waraka wa vitisho. Ni sana hivi hujawahi kuona mtu anakupigia simu anasema eh uko wapi? Nitakumaliza kwenye simu. Hujui hata yuko wapi? hakujui uko wapi lakini anaanza kukutishia na maujumbe huo ndo waraka wa 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 wa, 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 wa amiri wa mfalme wa Ashur wana hayupo karibu wana hujawahi kusikia mtu anakutishia kwenye simu hamjai kuonana wanafanya na hajui uko wapi wewe nitakufumua wewe nitakufumua ndio mfumua simu fumua simu sasa kwa sababu ndo unaongea naye Eh. Hoja ya nne inasema kwenye mlango mrefu nasema mwache bwana apigane vita vyako. Mungu ni mawili. Either tupigane sisi tu akae pembeni au tumpe yeye awe ndo amio. Tuwe na tabia ya kumweka Mungu mbele tu atupiganie vita vyetu. Na Mungu apigane kila vita hapana. Ukimpelekea vita ambavyo havina interest kwake apigane. Ni kama maombi. Eh ukianza kumuomba vitu ambavyo Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wewe niangalie eh Yohana wa kwanza mlango wa tano mstari wa 14 anasema tukiomba sawa sawa na mapenzi yake tuna, tunajua kwamba anatusikia tuwe na tabia ya kuomba katika mapenzi ya Mungu 
Sasa kama usomi Biblia utajuaje mapenzi ya Mungu ndugu yangu? Mimi nimeishi maisha ya Ukristo bila kusoma Biblia na yajua nilipokuwa kule kwenye Makatoliki yale nilipokuwa kwa milongolelo kule nimeenda pale una, unakuta tu upo kidini dini lakini unafanya vitu yako lakini ninajua na maisha ya kujua mapenzi ya Mungu katika neno lake kuanzia mwanzo mpaka ufungu ninayajua najua tofauti eh ninajua tofauti kwa hiyo tumwache Mungu apigane vita vyetu Mtu mwingine akutana naomba, akishamaliza kuomba, anaanza sasa na kupapatika, maana yuko huku. Sawa haina ubaya kutafuta misaada nje, lakini yote iwe chini ya mavuli wa mapenzi ya Mungu. E, usimchanganyie Mungu vitu visivyo changanyikana. Kweli kabisa. Ni somo la nadharia au unaweza kulitumia? Tunaweza kulitumia ikatufaa. Leo hii katika vitu ambavyo vinao vinawapa Wakristo shida na mimi mwenyewe nikiwa ni maombi namna ya kuomba Mungu. Leo usifundishi somo la maalum la maombi moja kwa moja lakini naonyesha vitu kulingana na somo la leo na mlango wa leo vitu ambavyo vinaongeza ufanisi katika Mungu kututendea mambo. Moja wapo likiwa ni kumwacha Mungu akapigana vile. Yesu somo kuanzia msema 21 mpaka 23 anasema hivi. Eh nipo Isaya mwana Amos akapeleka ujumbe Actually twende mpaka 29. 21 mpaka 29 kipande kubwa cha maandiko. Anasema hivi, ndipo Isaya mwana wa Amos akapeleka ujumbe kwa Ezekia. Kwa sababu Ezekia ametoka kuomba msaada kwa Isaya. Eh. Tena ni mara ya pili, mara ya kwanza alienda na mara ya pili. Eh. Akapeleka ujumbe kwa Ezekia akisema, mara ya kwanza alimwambia usiogope, mara ya pili anamwambia kitu kitakachofanyika sasa. So mara ya kwanza ilikuwa ni vitisho vya amini mwenyewe. Akasema usi, uh, eh, usiogope usiogope usiogope. Mara ya pili akapata waraka. Aka, akampa taarifa za waraka. Ndio anamwambia kitakachotokea. Maana mara ya kwanza ameme usiogope tu. Wewe muamini Mungu. Mara ya pili anamwambia Mungu anajua na kufanya ni nini. Watu kione. Ndipo Isaya msalimu wa 21. Isaya Isaya 30 na na 721. Ndipo Isaya mwana wa Amos akapeleka ujumbe kwa Hezekia akisema Bwana Mungu wa Israeli asema hivi kwa kuwa umeniomba juu ya sena karibu mfalme wa Ashuru tamko leo litamka bwana katika habari za zake ndio hii sikia anachotaka kumwambia sasa Bikra binti Sayuni anakudharau anakudhihaki sana binti Yerusalemu anatikisa kichwa chake juu yako ni nani uliyemshtumu na kumtukana yani yuko anamwambia Amos amini Isaya anamwambia Hezekia vitu ambavyo Mungu amevisema dhidi ya mfalme wa Ashuru anaeleta vitisho kupitia kwa kupitia nyaraka na kupitia kwa amiri wake. Anasema wewe mfalme wa Ashuru Mungu amemwambia kwamba Bikra anakufanya nini? Anakudharau dharau. Eh. Anakudhihaki. Eh. Anasema ume msara 14 bwana kwa watumishi wako kwa kuwa umesema yani kwamba umetuma wajumbe wa kunishutumu na kunidharau kwa wingi wa magari yangu nimepanda juu ya vilele vya milima yani bado yuko na Isaya anasema maneno ambayo Mungu ameyatamka dhidi ya adui kwamba adui anasema ana magari mengi ame, yani anajipa utu a, yani anajifanya ni bando baba mtakatifu yani anajifanya Mungu eh mpaka mahali pandani ya Lebanoni ana, anaendelea kusema ma, maneno ya huyo huyo mfalme wa Ashura anayetisha nami nitaikata mielezi yake mirefu anataja vitu vyake ambavyo anaelewa mfalme anaelewa kusema na misonobali yake mizuri nami nitaingia katika nitaingia ndani ya mahali pake palipo inuka palipo mbali sana na msitu wa shamba lake lizaalo sana nimechimba na kunywa maji na kwa nyayo za miguu yangu nikaikausha mito yote ya Misri. Sasa hayo ni majigambo ya nani? Ya adui ambayo Isaya ameambiwa na Mungu ili kusuda mfikishie ujumbe Hezekia dhidi ya adui yake. Eh, msari wa sita Mungu sasa anaanza kujieleza sasa kwamba hivyo unavyo hivyo huyu mfalme huyu huyu adui anavyo ji, jigamba navyo sio vyake ni mimi mimi ndio nimevitenda leo hii wanadamu ana tabia ya kutaka kuchukua utukufu wa Mungu ndio leo hii hivi yule mtu ambaye anakuambia kwamba umesamehewa dhambi zako unaona kama sana Mungu hayumo anaisamehe ana, 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 nami ni nani ni Mungu 
hata kwenye agano la kale haikuwa haikufika hatua ambapo unamwambia mtu dhambi zako alafu anakuambia kwamba umesamehewa sana sana ulikuwa unaenda unaweka mikono yako juu ya mnyama anakusaidia kutoa kafara na nini lakini mapatilizi na msamaha ulikuwa unapata moja kwa moja kutoka kwa Mungu leo hii wanadamu wamechukua hiyo nafasi wanajiita mapadri eh hey. Biblia inasema mstari ule wa 10 sasa sasa je hukusikia ni mimi nilie yatenda hayo tokea zamani Mungu anasema wewe mfalme wa Ashuru naenda kukushughulikia taarifa yako ni kwamba hivi wote unaojibiba nazo na muda yote tunapotafuta kuchukua nafasi ya Mungu utukufu wa Mungu uumbaji wa Mungu leo hii watu wanataka kujifu wanataka kuchukua uumbaji wa Mungu katika jina la sayansi eh hey. wanatengeneza magonjwa magonjwa ni kazi ya Mungu ndio yakuwa anatengeneza magonjwa mengi anatengeneza na wanadamu eh hey. Anasema na kuyafanya tokea siku za kale Mungu anasema hivi wote unavyosema hivi nini mimi ndio nimetengeneza ndio nakausha mito na zuia mvua anafanya nini sasa wewe mfano wa shuru ndio unataka kuchukua hivyo vitu na kuanza kutumia kutishia watu kutumisha kutishia watumishi wangu sisi kama mnaelewa hiyo hoja eh hey, tuendelee ndivyo sababu ndio sababu wenyeji wao wakawa hawana nguvu Mungu anasema hayo mambo unayojipa wewe mfano wa shuru japo hayuko hapo lakini ndio ujumbe unaotoka Anasema hivyo wote unavyojisifu na hao ulio wapiga wote ni, 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 ni mimi ndio ni, ni, ni watia mikononi mwako nikawafanya wasiwe na nguvu ili kusudi waweze ndio sababu wenyeji wao wakawa hawana nguvu na kufadhaika na kuhangaika wakawa kama majani ya mashamba kama miche mibichi kama majani juu ya dari kama shamba na ngano kabla haija iva lakini na kujua kuketi kwako na kutoka kwako na kuingia kwako na ghadhabu yako ulio ni ghadhibike wewe nakwambia Mungu anamjua adui wako vizuri na mara nyingi anashughulika naye bila wewe kuona kwani haya mambo Mungu anayasema alimwambia ali Ezekiel kwamba niko nashughulika na yule mtu Ezekiel ana taarifa eh ujumbe anakuja kuletoa baadaye kwa sababu ya kunigadhibikia kwako na kwa sababu ya kutakabari kwako kumefika masikioni mangu nitatia kulabu katika kwa ya kulabu ni kama chuma cha kuvuta wanyama na kuwabana wasi we, kuadhibiti na hatamu kama hatamu ya, ya, ya farasi ile ya, ya, kuwa, ya kuwafunga ikusudi mtu aweze kuwapanda bila hiyo watakuangusha chini na ku, yani kwa control au kuadhibiti na hatamu yangu mdomoni mwako nami nitakurudisha katika njia ile ile uliyoijia Eh, yaani ile kelelo kuja nayo tutakurudisha kuwa nayo uliyoijia. Anasema na kwako wewe dalili ndio hii. Mwaka huu mtakula vitu vimeavyo wenyewe. Eh, unaenda kunena na huyo 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 mfano wa Ashuru, Senekaribu. Mwa, na mwaka wa pili mtakula mazao ya mbegu za vit, vitu hivyo na mwaka wa tatu pandeni mbegu kavuneni mkapande mizabibu katika mashamba mkale matunda yake. Anaendelea anasema Sasa msari wa, wa 30 ukiangalia ni kama ujumbe unageuzwa unarudi kwa Hezekia. Kwamba jamani, si mkomo hivi ukao kwenye vita kuna kulima na kupanda na kula na kuvuna. Puh, kwenye vita ni kukimbia, ni kujificha, yani lakini wewe unasema dalili inayokupa ni hii. Mwaka huu, mwaka huu labda mtakuwa bado mna shida, mtakula vitu vinavyojimeza vyenyewe, vinavyojichipusha vyenyewe. Lakini mwaka wa tatu mtavuna, mtapanda mizabibu na mtavuna, mtakuwa kwenye amani huyo adui atakuwa shakimbizwa. Eh anaendelea anasema na mabaki yaliyookoka yaliyobakia ndani ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Hiyo ni hoja kubwa sana. Eh Mungu anatutaka tuzae tu, tusimike mizizi alafu juu tupande tuzae matunda. Hizo ni tabia za Ukristo mzuri. Wakristo wa leo hawana mizizi na Wakristo wa leo hawana na matunda. Hatari. Hebu mtafakari kidogo. Hivi ukiwa na mtu ambao hauna mizizi na hauna matunda una nini? Kuna chochote. Eh, hiyo ni taswira ya maita, ya, ya tabia yetu mbele za Mungu. Akute una mizizi katika neno la Mungu, katika kumtumaini, katika vitu vya kimungu, alafu unamzalia na matunda. Eh. Anasema maana katika Yerusalemu yatatoka mabaki nao wataokoka katika mlima Sayuni, wivu wa Bwana wa majeshi utaitimiza mambo ya Mungu anasema hivi vita nitashughulika navyo mimi. Eh. Bwana anasema kwamba mpanga mpanga ma, majeshi mimi ni anasema mimi wivu wangu mimi mwenyewe ndiye nitakaye kuwa nashughulika. Sasa wa 30 basi bwana anasema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru yeye hata ingia ndani ya mji huu wala hata piga mshale hapa wala hata kuja mbele yake kwa ngao wala hata jenga boma juu yake. Mungu anasema Isaya anamwambia hofu ya bure. Mungu ashaamua 
huyu mtu haji vita havipo hata tizo mnendeni tu mjiandae kupanda mashamba yenu mle mvune lakini nataka mfanye nini mtoe matunda matunda ya kiroho Mungu akikupa amani akapambana na adui wako akabambana na ugonjwa wako hapo ulipo kama mzima kama ulikuwa unaoma migongo ikaanza kupona ulikuwa na miguu ikapona hemu mzalia Mungu matunda ndicho anachosema Mungu atuponye ili kusudi tuanze sasa ku ase kuna mambo mengi sana ya kuongea msalimu wa 30 anasema njia ile ile aliyoijia kwa njia hiyo hiyo atarudi wala hata ingia ndani ya mji huu asema bwana nami nitakulinda nitaulinda mji huu niuokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu unaona kwamba vile vile tunapotenda matendo mazuri Daudi hapa alishaondoka miaka mingi huyu ni mfalme kama wa 30 tangu Daudi aondoke ni wamepita wengine wengi hapo katika lakini Mungu bado anakumbuka wema wa Daudi jamani hemu tulithishe watoto wetu vizazi vyetu vijavyo matendo mazuri nataka niishi miaka viju kama Mungu kama atakuwa bado kwenye uso wa dunia nisiseme sana watu wajukuu na vitukuu viendelee kuvuna baraka nilizo zipanda katika uhai wangu eh hey, wakisikiliza mahubiri ni hubiri miaka mingi ijayo labda hayasikiki tena yameanza kutuja si wamechuja kwa maana hapana ni Mungu linadumu lakini labda mfumo waseme kwamba haya maneno yalikuwa maneno ya Mungu eh hey. Leo hii watu wanarithishwa watoto wao wanawatishwa misaraba ya, ya kuchonga vitu visivyo na visivyo dumu eh hey. hem tu tuelekee kumaliza eh mhoja ya mwisho fupi tu sana inasema kuanzia mstari wa 30 eh, na ndo hiyo nilikuwa naangalia ili eneo ni hoja nne lakini kwa shaza kuigusa inasema Bwana akikujibu mzalie matunda mema. Ndio tuko tunaangalia. Ametoka ku, kuondoa hofu ya ya mfalme yule. Anasema atamdhibiti kwa kolabu. Eh atamtia chuma kwenye mapua yake kama unavyotia chuma kwenye pua la ngombe na kumdhibiti madume haya sasa yale makorofi. Nini anasema jinsi alivyoingia ndivyo atakavyoondoka. Eh hata hatafanya chochote. Ameingia hivi hivi anaondoka hivi. hivi lakini anasema nataka msimike mizizi mzae matunda juu. Eh, hey, Mungu anatuokoa. Hivi Mungu anakuokoa na ugonjwa. Anako Mungu anatuokoa dhidi ya jehanamu ya moto anatupa Ukristo ili kusudi tuwazae na watu wengine. Eh, hey, ili nasema zaini matunda mimi. Na matunda yenu ya dumu hata uzima wa milele. Hakuna kitu kinacho dumu hata uzima wa milele kama wokofu. Eh? Hey, kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatutaka tu. Unaweza kusema umelipata wapi? Nimelipata kwenye ule mstari wa wa wa, wa 31 moja sema na mabaki aliyokoka yaliyobakia ndani ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzama matunda juu. Sio kama mnaelewa maneno. Mungu anashughulika na hivyo vitu viwili. Matunda juu yaliyotokana na mmea mti wenye kusimika mizizi. Eh, wenye mizizi inaenda katika vina vya maji ya uzima wa milele wokovu neno la Mungu Roho Mtakatifu wa Mungu eh hoje eh, msari ule wa 36 mpaka 38 anasema basi malaika wa Bwana alipotoka akaua watu 185 elfu katika kituo cha washuli eh, msari wa 36 huo na watu walipoamka asubuhi na mapema kumbe hao waliokuwa maiti wote hao hao walikuwa maiti wote basi sene karibu mfalme wa Ashuri akaenda zake akarudi ni nawi akakaa huko ikawa alipokuwa akiabudu katika nyumba ya Nizro mungu wake Adimereki na Shereza wanae wakampiga kwa upanga wakakimbilia nchi ya Ararati naye Ezro Esar Hadoni manae akamiliki badaki unaona yule mtu aliyokuwa natisha eh lile likolo aliyokuwa natisha watu wote walikuwa nafikiri wameshaondoka duniani inapotea kama wimu. Eh, hey, hapa Tanzania jamani twende kumtafuta Mungu hata kama hatuna Ukristo mzuri wa kutosha lakini twende kupinga mambo ya ushoga na uchafu wote na umalaya na uchafu. Eh, hey, tumekuwa tunatishiwa hapa Tanzania na vimbunga unasikia kuna kimbunga kinakuja. Hata hiki kilichopiga malawi sio kusema kwamba mimi sihubiri injili ya kwamba Mungu anapenda taifa moja kwa jingine hapana. Mungu anapenda wampendao. Hiyo ndo kanuni. Kama bado tuna ile roho wa Mungu na hofu ya Mungu kama taifa hata kama sio labda wa Kristo kama wa Kristo moja kwa moja 
bado tunatoa uhuru bado kuna uhuru wa kuhubiri injili kwa kila kiumbe watu wanakataa wenyewe lakini serikali inawaruhusu watu wahubiri injili wakati mwingine mpaka inawadhibiti wale wajinga wajinga na, na, na nini hiki kimbunga kilicho kinaitwa Freddy kilichopiga hapo Malawi nilikuwa niliwahi kukiangalia ki, kwenye 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 YouTube sio ni YouTube sio wapi kilikuja kimsingi kwa kinakuja kama kupiga Dar es Salaam na mafia kikaja kilipofika katikati na nani kama sijui ni kilomita ngapi katikati ya bahari ya Hindi kikaanza kuchanja mbuga ma, kusini ndio kika, kika nani kika dondokea Msumbiji tunaombea ni jirani zetu lakini ni mara mia kidondokea Msumbiji kuliko Dar es Salaam kwa sababu tuko hapa eh yeah. kikapinda kabisa kile kiumbunga kilipinda baadaye kilipofika Msumbiji kikagonga ile pwani ya ya ya, 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 ya miji ya, ya Msumbiji si Maputo si Beira wapi kikarudi baharini kika kikajikusanya upya kikaanza kujikusanya kikaanza kutengeneza upepo wa, wa, wa maji na nini ndio kikapanda juu kikadondokea Malawi eh kingeza kudondokea hata nani Mtwara pa uwezo kujua kilipo penya mpaka kafika Malawi na kuhakikishia kweli kabisa ndio kusema sasa umeshaanza kuhubiri injili gani na na naongea tu mimi mtu yangu ni roho lakini mambo hatoki kwa bahati mbaya wala hatuponi kwa, kwa nguvu zetu hatuna nguvu za kuzuia hivyo vitu nguvu zetu ni kukaa vizuri na Mungu tukamzalia matunda matunda ya rohoni ya uzima wa milele eh, basi tutakuwa tume kwa hiyo tunaona nilikuwa nakaribia kufunga lakini bwana nifunge na hoja ya msingi tunaona kwamba yule aliyekuwa na tisha anasema eh wewe unasema ni nani anasema na msema mfalme wa shuri alikuwa na natisha na tuma ujumbe wa wanyaraka ana tuma ujumbe wa wakina wa, 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 amiri yule na nini yeye mwenyewe kwanza anakutana na matatizo anakutana na watu wanapigana naye wa, 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 wa kushi kabla hajakaa sawa yuko ameenda kwenye jumba la miungu yake Nizro kikuabudu anapinduliwa anauawa ufalme wake unachukuliwa na mtu mwingine. Mwenye nikwambie utakutana na hofu nyingi. Utakutana na mfano wa shuru wa kutisha. Utakutana na matatizo hapa na pale. Na furaha nyingi za Mungu zipo vile vile. Na furaha ujue nazo wazidumu. Vile vile matatizo kama vile nayo hayadumu. Tuna tabia. Unajua anayedumu mpaka mwisho ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Ni kum, ni tumaini katika Kristo. Ni neno la Mungu. Eh Unaweza ukawa na matatizo neno wa Mungu litakuepo. Ukawa na furaha neno wa Mungu nalo litakuepo. Eh, lakini tafika sehemu fulani eh hivyo vitu vyote vitakoma lakini neno wa Mungu ladumu hata uzima wa milele na ndio matumaini yako na yangu. Mungu akubariki sana. Baba mimi nakushukuru kwa ajili ya mlango wa 37 wa kitabu cha Isaya. Mungu tumesikia maneno mengi tuomba ukatupe neema na kibali cha kuweza kuweka katika maisha yetu na tunaombea na wengine wote Mungu waweze kusikia kweli hii um, watoke kusikia kati vitu vya kibinadamu wasikie kweli kutoka katika neno la ufalme na tunaomba kwamba na sisi kwa tulinde kwa tuongoze katika utumishi katika mapenzi yako lakini Mungu katukuzi na kuinua kila wakati tunasema asante katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu tupendane tunapokea yote amina